欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：工作室澄清关晓彤未参与公司经营，网友一出事就拿律师函维权。近日，网传关晓彤及其关联的奶茶公司被加盟商起诉，事件愈演愈烈，闹得沸沸扬扬。很快，消息便转到关晓彤工作室。工作室并没有直接声明，而是间接转发奶茶公司的声明，澄清关晓彤并未参与奶茶公司的经营管理，表示希望网友们能够甄别网络信息。他们会针对一些网传的不实信息，还有人身攻击取证，已经委托律师依法调查。不过，工作室转发的声明却引起不少网友的不满。有网友表示，明明是关晓彤在代言时不仔细考察产品，现在一出事就拿律师函维权，这不能算是澄清声明，只能算是律师函警告。也有不少关晓彤的粉丝表示，当时加盟的奶茶店开业时就是冲着关晓彤代言，所以才会购买，而现如今出事后，关晓彤却连句对不起都没有。不负责任，还是一股高高在上的姿态，实在引人不满。据调查发现，关晓彤父亲在奶茶公司持股百分之三十五。作为公司的股东，就算关晓彤作为代言人没有直接关系，但他与股东父亲还是有直接关系的。而且在奶茶公司被起诉后，还没有澄清事情的原委，便急忙替关晓彤澄清谣言。种种行为让人迷惑。不过，既然他的父亲便是公司大股东，这一切原因就显而易见。有网友爆料，这已经不是关晓彤代言的奶茶公司第一次出事了。早在2021年时，就有奶茶的加盟商找关晓彤讨要说法。加盟商表示，一开始选择加盟，就是看到关晓彤在代言，形成品牌效应。结果加盟后发现。公司宣传与实物不符，品牌违背初衷，让他不知道怎么办才好。这家奶茶公司的官网上也显示关晓彤是公司的店长，这样的宣传显然有些误导大众，让加盟商以为这是关晓彤开的公司。据网友爆料，这个奶茶公司并没有商业特殊经营许可证，但是却仍开放加盟，加盟后又不管不问。根本不在乎加盟商的死活，甚至有加盟商行为过激，在公司门口进行维权，衣服上用红色的笔写着“还我血汗钱”。不过只有这么一张照片，至于事情有没有得到妥善处理，还不得而知。关晓彤作为公司代言人，有关加盟的纠纷确实与他无关，但是他的父亲是公司股东。所以多少还是会影响到关晓彤。不过这件事情目前刚刚起诉，还没被立案调查，事情的真实性有待考究，没必要这么着急下结论。希望网友们理性吃瓜，切莫言行过激。